Hi everyone. In the last lectures, we were discussing about boundary conditions in electric fields. Okay. So we have discussed that uh, dielectric dielectric boundary conditions. Initially, I said that we are analyzing boundary conditions in electric field under three cases. First one was dielectric dielectric boundary condition, and the second one was conductor dielectric boundary condition, and the last one was conductor free space. So all these are interfaces. We are finding boundary conditions for all these interfaces. Okay. So initially we have done the dielectric dielectric boundary conditions, and we have derived the equations by using two basic equations, isn't it? So first equation was line integral e dot dl is equal to zero, and uh, the second equation was surface integral d dot ds equal to q enclosed. So here also we are using the same equation for finding the boundary conditions in case of what? In case of conductor dielectric boundary condition. So we are going to study the conductor dielectric boundary conditions. So Namala, I have already taught you that how we are uh, how we can draw the pictures. Right. So do word in the sorry pain the pain software in the Sahai Todu Budi Yan Ningal Redha dielectric dielectric case lay and the boundary conditions and derive which I am indeed to la figure of work in other in any other participant. So same are they called a tanya and number Figure okay, listen. So, we consider the conductor dielectric. So, one side is a conductor and the other side is dielectric. So, dielectric is already versatile. So, we figure So, even in so, one side we have conductor and the other side is dielectric. So, conductor name. Uh, dielectric in a good day separate the chay the kunda namaka very boundary on say even a fair boundary on a namka dying in a country. This is our boundary boundary separating what separating a conductor and a dielectric. Assume that we are considering a perfect conductor. So a perfect conductor in the case in a electric field in a ericum or conductor in the inside. La, in a electric field area, it is zero. In the example, I am better say, number car, car in the car in the metal body, and so metal on and that is a perfect conductor. So, per se, number car in the wheel, it came up, number in the one done it lightning on the effect. The other and the reason, parana and that and the reason, parana the car in the body metal on a gillum, per se, inside that conducting body. Electric field is zero. So, that is zero. I think that the car and the wool is in our car. And that is lightning affect. That is the concept. So, we will assume that the perfect conductor is perfect conductor. The wool is the same. Electric field intensity is zero. So, this is the same. We have already seen the same. So, I just remind you. Okay. Now, in the conductor, in the case, the dielectric in the case, so inside a conductor, electric field is zero. But so, dielectric in the case we in the previous case we discussed. So dielectric in the case we are going to the electric field. So that electric field we are going to E. This is our E. In the electric field we are going to split the surface. So we have its tangential component and normal component. Normal component. Okay. So, this is the work in the reading carrying of an already explained. So, that's the tangential normal and common. And the number of okay. Next, we are going to consider a closed line in the So, we have two equations. I already told you that we are analyzing the boundary conditions in electric field using two equations. So, number line integral first equation line integral on the other. You see the term e on e dot dl equal to zero. Ah, equation which analyze here on the link and the closed line path when so now the figure like it the ball then if it is closed line path and so you can take any direction either clockwise or anti-clockwise and then you can take our closed path in the direction considering so here we here I'm taking in this direction in anti-clockwise direction and a b c d 
ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദറ്റ് ബൗണ്ടറി ഓക്കെ ഇനി എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ലൈൻ ഇൻഡഗ്രൽ ഇ ഡോ ഡി എൽ ഈക്വൽ ടു സീ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ എ ബി സി ഡി അതായത് എ ബി സി ഡി ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമുക്ക് നാല് ലൈൻസ് എ ടു ബി ബി ടു സി സി ടു ഡി ഡി ടു എ അങ്ങനെ നാല് ലൈൻസിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഈ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ലൈനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ബൈ യൂസിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ ലൈൻ ഇൻഡഗ്രൽ ഇ ഡോ ഡി എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡറിംഗ് ഫസ്റ്റ് പാത്ത് ഫ്രം എ ടു ബി എ ടു ബി എന്നുള്ള പാത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോർഷൻ നിൽക്കുന്നത് ഏത് ഏത് മീഡിയത്തിലാണ് ഇറ്റ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ സോ ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ വി നോ ദാറ്റ് ഇ ഈസ് സീറോ സോ വി റൈറ്റ് ഈ സീറോ ഡോട്ട് ആൻഡ് ഡി എൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ലെങ്ത് എ ടു ബി ലെങ്ത് എന്ത് വരും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂ സോ സീറോ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂ ദെൻ ബി ടു സി ബി ടു സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി ഡിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ദ അതർ ഹാഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഡയറക്ടർ സോ നമുക്ക് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോർഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടു ആണ് അത്ര ആ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പകുതി പകുതി ഡിസ്റ്റൻസ് ബി ടു സിയുടെ പകുതി ഡിസ്റ്റൻസ് സോ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും സീറോ ആണ് സോ ഇ ഡോ ഡി എല്ലാത്ത ഇ സീറോ ആയി ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൽ ആ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടു സോ ഇത്രയും പോർഷൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ നമുക്ക് റിമൈനിങ് പോർഷൻസ് ബി സിയുടെ റിമൈനിങ് പോർഷൻ ഇത്തരം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ബി ടു സിയുടെ റിമൈനിങ് പോർഷൻസ് ഹാഫ് പോർഷൻ ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണ് ദ റിമൈനിങ് ഹാഫ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഇലക്ട്രിക് സോ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് സോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത് അല്ലേ സോ നമ്മുടെ നോർമൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇപ്പൊ നോർമൽ കമ്പോണൻറ്റിലും ഡയലക്ട്രിക്കിന്റെ കേസിൽ ഏതാണ് ഇ എൻ സോ ബി ആർ ഓൾസോ മൂവിംഗ് ഇൻ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ദ നോർമൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓൾസോ ഇൻ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പ്ലസ് ഇ എൻ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടു ദറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ഇ എ പ്ലസ് ഇ എൻ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടു നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ സി ടു ഡി മൂവ് ചെയ്യാണ് സോ നൗ വി ആർ ഇൻ സെക്കൻഡ് മീഡിയം ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം സോ ദിസ് മൂവ്മെന്റ് സി ടു ഡി മൂവ്മെന്റ് ഇസ് എ ടാൻഷ്യൽ മോഷൻ അല്ലെ സർഫസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഷൻ ആണ് സോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ടാൻഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൂവ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് സോ ഇ ടി ഇസ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സി ഡി സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ഇ ടി ബട്ട് വി ഷുഡ് പുട്ട് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ സോ മൈനസ് ഇ ടി ഇൻറ്റു ആ ലെങ്ത് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു സോ സി ടു ഡി ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഇനി നമ്മൾ ഡി ടു എ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു സോ വി ആർ മൂവിംഗ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ അതിൽ തന്നെയും പകുതി ഡയലക്ട്രിക്കിലും പകുതി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലും ആണ് സോ ഇൻസൈഡ് ദ ഡയലക്ട്രിക്ക് എച്ച് ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടു ആണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നോർമൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇ എൻ ഇവിടെ ഇ എൻ സോ മൈനസ് ഇ എൻ വരും ബിക്കോസ് അവർ ഇ എൻ ആൻഡ് ഡി ടു എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ സോ മൈനസ് ഇ എൻ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടു ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് പോർഷൻ ഈസ് ദർ ഇൻ കണ്ടക്ടർ സോ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സീറോ മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ഓക്കെ സോ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റിമൈനിങ് എന്താ ഇ എൻ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടു മൈനസ് ഇ ടി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂ മൈനസ് ഇ എൻ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടു സോ ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോ സ്മോൾ ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ നെഗ്ലക്ട് ദാറ്റ് ടേം സോ റിമൈനിങ് എന്ത് വരും മൈനസ് ദ ഈക്വേഷൻ മൈനസ് ഇ ടി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂ
ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോ ഡി എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി എന്താ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഈ ഇക്വേഷൻ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ഡോ ഡി എൽ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ എൻ ക്ലോസ്ഡ് സോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹിയർ വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ സർഫസ് സോ വാട്ട് വി നീഡ് വി നീഡ് എ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് സോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും എടുക്കുന്നത് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡയലക്ട്രിക് ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എച്ച് ടോപ്പ് സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ ഡെൽറ്റ എസ് ബോട്ടം സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ ഡെൽറ്റ എസ് റോയസ് ആണ് അതിൻ്റെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ ഇനി ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ പകുതി പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടക്ടറിനുള്ളിലാണ് ബാക്കി ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയത്തിനുള്ളിലാണ് ഇനി പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ അതായത് ഇ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡി ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും സോ നമ്മളെ സെക്കൻഡ് കേസിൽ സർഫസിൻ്റെ കേസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് സോ ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഡയലക്ട്രിക്കിൽ എന്തായാലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും സോ ആ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിക്ക് ടാൻജൻഷ്യലും നോർമലും കമ്പോണൻറ്റ് വരയ്ക്കാം സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫിഗർ വരുന്നത് ഇനി എന്താ നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ഡോ ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻക്ലൂസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സർഫസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം സോ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡയലക്ട്രിക് ഡയലക്ട്രിക്കിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വി ആർ ഡിവൈഡിങ് ദി സിലിണ്ടർ ഇൻ ടു ത്രീ സർഫസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു ടോപ്പ് സർഫസ് ബോട്ടം സർഫസ് കർവേഡ് സർഫസ് ഇനി എന്താ നമുക്ക് കർവേഡ് സർഫസിലെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിമട്രി കാരണം സീറോ ആണ് സോ വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ എന്താ ടോപ്പിൻ്റെതും ബോട്ടിൻ്റെയും കേസിലെ മാത്രമേ വരുത്തുള്ളൂ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഇനി ടോപ്പ് സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യും ബോട്ടം സർഫസ് ഇനി എന്താ പറയാൻ പറ്റുക ബോട്ടം സർഫസ് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലായത് കൊണ്ട് ആ ടേമും സീറോ ആയിപ്പോയി അല്ല അവിടുത്തെ ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിപ്പോ അപ്പോൾ റിമൈനിങ് എന്ത് വരും ടോപ്പ് സർഫസ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഇത് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ടോപ്പ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ടോപ്പ് ഓഫ് ഡി ഡോ ഡി എസ് സോ ടോപ്പ് സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്ത ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരും സോ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലെക്സ് ഔട്ട് വേർഡ് ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പ് ഡയറക്ഷൻ സോ ഇവിടെ ടാൻജൻഷ്യൽ ടു ദ സർഫസ് ആയിരിക്കും ആ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിയുടെ കമ്പോണൻറ്റ് നോർമൽ കമ്പോണൻറ്റ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡി എൻ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എസ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന പോലെ ഡി എൻ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എസ് ബോട്ടം സർഫസ് വരുമ്പം ഡി സീറോ ആണ് സോ ഡി സീറോ സീറോ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് സോ ക്യൂനെ നമ്മൾക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി റോയസ് ഇൻ ടു ഡി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഈ ക്വേഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡി എൻ ഈക്വൽ ടു റോയസ് ദിസ് ഇസ് അവർ സെക്കൻഡ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ സോ ഡി ഈക്വൽ ടു റോയസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എപ്സലോൺ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോയസ് എന്ന് എഴുതാം സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഒരു ഗോഷ്യൻ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ സോ നമ്മൾ ആ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് ബൗണ്ടറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്തു വൺ സൈഡ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഡി സീറോ ആണ് അപ്പ് സൈഡ് മാത്രം നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ടാൻജൻഷ്യലും നോർമലും കമ്പോണൻറ്റ് വരച്ചു നമ്മൾ അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു ക്യൂനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്തു റോയസ് എൻ്റെ ഡെൽറ്റ എസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി എൻ ഈക്വൽ ടു റോയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയൻ കിട്ടി ആൻഡ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡി എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡോൺ ഇ ആയതുകൊണ്ട് എച്ച് ഡോൺ ഇ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോയ അതായത് നോർമൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയും സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ
അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതൊരു ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ ബോഡിയാണ് സോ ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ദർ വിൽ ബി നോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എല്ലായിടത്തും പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് എ കണ്ടക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലായിടത്തും പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ ബോഡി ഓക്കെ ഇതാ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ എയ്റ്റിൽ നിന്നും നയനിൽ നിന്നും സമറൈസ് ചെയ്ത രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഈ ഡി ടിയും ഡി എന്നും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഡി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടാൻഡൻഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് തന്നത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയൻ ആണ് നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നോർമൽ കമ്പോണൻറ്റ് തന്നത് സോ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ്സിലോൺ ഇ എന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതിയത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഇൻസൈഡ് എ കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അതിലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ എ ബി സി ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ കണ്ടക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഓക്കെ സോ കണ്ടക്ടർ എയുടെ ഉള്ളിലാണ് കണ്ടക്ടർ ബി ഇരിക്കുന്നത് ഇനി എയുടെ വെളിയിലാണ് കണ്ടക്ടർ സി ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അത് ഇവിടെ കണ്ടക്ടർ ബി ഈസ് ഇൻസൈഡ് എ കണ്ടക്ടർ എ ആണ് സോ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അനദർ കണ്ടക്ടർ ബി ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്താ ഈ കണ്ടക്ടർ ബി എ ഷീൽസ് ഫ്രം ഔട്ടർ സർക്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നു ഈ ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഈ കണ്ടക്ടർ എയുടെ പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും സർക്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു എഫക്ട് നമ്മുടെ ബിയിൽ കിട്ടില്ല കാരണം എന്താ ഈ കണ്ടക്ടർ ഈ ഒരു കണ്ടക്ടർ ബിനെ ഷീൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഈ കണ്ടക്ടർ സി എയും എ ഷീൽഡ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രം ബി ഓക്കെ സോ ദി ദിസ് കണ്ടക്ടർ എ വിൽ ആക്ട് എസ് എ ഷീൽഡ് ഫോർ ഓൾ ദീസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ കണ്ടക്ടഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സോ ഏത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഏത് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്താലും വി ആർ യൂസിങ് ടു ഇക്വേഷൻസ് ലൈൻ ഇൻഡഗ്രൽ ഡി ഡോ ഡി എഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് സർഫസ് ഇൻഡഗ്രൽ ഡി ഡോ ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ പാത്ത് വേണം സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്വോഷൻ സർഫസ് വേണം സർഫസ് ഇൻഡഗ്രൽ ആയതുകൊണ്ട് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കേസിൽ നമ്മുടെ ഡയലക്ട്രിക് ഡയലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് കണ്ടക്ടർ ഡയലക്ട്രിക് അതായത് ഒരു ഡയലക്ട്രിക്കിൻ്റെ പോർഷൻസ് ഫുൾ സീറോ ആയിപ്പോ എന്നിട്ട് മറ്റേ ഒരു ഒരു പോർഷൻ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഇ ടി അതായത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അതുപോലെ നോർമൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റോയസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞു ഷീൽഡിങ് പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഡയലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടർ ഡയലക്ട്രിക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഓക്കെ പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദ നോട്ട് താങ്ക